Ok, ringrazio gli organizzatori, ovviamente eh, mi sarebbe piaciuto essere presente, ma altri impegni mi, mi spostano mi spostano altrove, quindi eh, eh, però mi, pia mi piaceva come dire, eh, lasciare un contributo eh, a questa giornata di, di lavori. Uh, inizio i miei 15 minuti, allora ehm, ringraziando anche dell'introduzione il, il dottor Savio che ha molto ben delineato direi il quadro all'interno del quale eh, ci troviamo. Uh, quadro tecnologico, quadro politico, sociale, economico e così via. E ripartirei e costruirei diciamo sulle sue, sulle sue parole. Allora intanto uh, noi ci troviamo dentro una fase che possiamo uh, caratterizzare come di iperautomazione. Qualcuno l'ha scritto diciamo così io eh, sottolineo tre dimensioni di questa eh, iperautomazione eh, la chiamo anche automazione delle tre m mani menti eh, mercati eh, adesso cercherò di spiegare brevemente di che cosa si tratta e poi eh, farò un focus sulla composizione del lavoro e sull'organizzazione del lavoro allora, eh, noi abbiamo conosciuto fasi diverse dell'automazione, eh, ovviamente mh, voi tutti quanti eh, eh, le conoscete molto bene, abbiamo avuto una fase di automazione, diciamo così, della forza fisica all'inizio, poi quindi delle mani, per tornare alla metafora, poi eh, eh, negli ultimi tempi abbiamo eh, proceduto in questo processo di automazione e, e stiamo automatizzando, possiamo dire, le alcune delle capacità cognitive umane, lo dico sempre tra virgolette perché i paragoni sono sempre molto complessi, ma insomma per semplificare, quindi menti, e poi però una terza dimensione che viene in qualche modo, eh, come dire, eh, sottodimensionata è quella dei mercati perché arrivano forme di automazione che non riguardano soltanto, se volete, i programmi eh, del codice software, non riguardano soltanto gli algoritmi di apprendimento macchinico, quindi machine learning e deep learning, ma riguardano anche i protocolli di comunicazione. E in particolare, qui mi riferisco alla blockchain, come nuova architettura automatizzante eh, di alcune interazioni socio-economiche che finora erano state, eh, come dire, a prerogativa umana e invece si avviano anch'esse a diventare in qualche modo parte dello strato di automazione che sta scalando a livello planetario, direi. E le vicende dell'intelligenza artificiale ce lo raccontano, diciamo, come diceva il dottor Savio, eh, il mondo oggi, il pianeta oggi è impegnato in una riflessione eh, per capire appunto che tipo di orientamento si potrà dare a questa iperautomazione. Eh, Quindi dobbiamo riconoscere che stiamo entrando, primo elemento, stiamo entrando in una fase nuova probabilmente eh, che riguarda un'automazione un spinta su tre dimensioni, dice, quella meccanica direi quella algoritmica e quella protocologica, se volessimo usare, diciamo così, dei termini un po' eh, forbiti. Quindi mani, menti, mercati. Qui dentro siamo, sostanzialmente. Allora, che cosa accade al lavoro, diciamo così, dentro questi, dentro questi scenari? Allora, eh, diciamo che eh, tutti i modelli econometrici di sviluppo del lavoro finora avevano impiegato come principio cautelativo il principio di Polani, no? Ci siamo sempre detti che poiché ci sono cose che gli umani non riescono neanche a descrivere come fanno a farle, questo ci preservava, ci proteggeva dalla meccanizzazione e dall'automazione di queste cose. Poiché noi non sappiamo, è il, term, è il tema della, della conoscenza tacita, no? Ci sono cose che noi facciamo senza sapere come le facciamo. Allora, questo in qualche modo ci cautelava fino a quando l'intelligenza artificiale non era quella ultima sostanzialmente, perché quella ultima non è necessario per quella ultima che noi descriviamo e spieghiamo come fare le cose, ma lei è in grado in qualche modo da sola di eh, arrivarci. Allora, questo significa che il paradosso di Polani, che in qualche modo ci aveva cautelato fino a qualche tempo fa, questo lo dice anche il professor Autor all'MIT, eh, 
il, 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 il principio di, di, di Polani che ci aveva cautelato fino a qualche tempo fa secondo un modello di polarizzazione dei task cioè ci sono compiti che sappiamo fare noi umani e invece ci sono compiti che sanno fare le macchine eh, qualitativamente diversi se volete ecco quella linea di separazione eh, viene erosa eh, il deep learning e il machine learning sono in grado di fare cose senza che l'umano gliele descriva in maniera precisa adesso ricordo qui eh, per capire come dire questo passaggio che nella eh, lettera che McCarthy manda alla eh, fondazione Rockefeller per avere i finanziamenti al seminario di Dartmouth del 56 da cui nasce il termine intelligenza artificiale e da cui si origina diciamo così questa evoluzione tecnologica allora in quella proposta si diceva Uh, che lo studio doveva procedere sulla base della congettura che ogni aspetto dell'apprendimento o di qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza umana possa essere, e questo è il punto, possa essere descritto in linea di principio in modo così preciso da poter essere simulato da una macchina. Allora il principio di Polani finora ci ha cautelato, non eravamo in grado di descrivere in maniera precisa come facevamo a fare certe cose. Ora, l'intelligenza artificiale, diciamo, di ultima generazione, questa che ha avuto i successi che in qualche modo vengono declamati, fa esattamente questo. È in grado di far fare alle macchine cose senza che noi descriviamo in maniera precisa, diciamo così, eh, quello che la macchina deve fare. E questo, credo, è un, un punto di passaggio chiave. Ecco perché negli ultimi dieci anni, direi, 2012-2022 le macchine in alcuni test comparativi con l'umano hanno mostrato performance superiori, parlo di riconoscimento degli oggetti, parlo di processamento macchinico del linguaggio naturale umano. Ovviamente possiamo contestare questi test, dire che non sono validi, ma eh, come dire, ci perderemmo la comprensione di questo passaggio critico di erosione del paradigma, di, del paradosso, se volete, di Polani. Il, il paradosso rimane uguale, ma l'intelligenza artificiale in qualche modo lo ha bypassato, eh, diciamo così. Il che apre ovviamente nuovi eh, orizzonti, anche molto incerti, perché, ripeto, tutti i, i, i modelli econometrici di sviluppo eh, del lavoro in relazione all'intelligenza artificiale partivano dall'idea che il paradosso di Polani rimanesse solido sostanzialmente no? eh, quindi polarizzazione dei task per semplificare allora questo qui viene quantomeno eroso per essere come dire eh, eh, benevoli da qui la necessità nostra di riavviare a questo punto una discussione appunto sulle eventuali qualcuno direbbe nuove divisioni del lavoro che in qualche modo possono emergere alla luce di questa nuova capacità delle macchine, diciamo così, di simulare eh, cose che noi non siamo neanche in grado di descrivere. Da questo punto di vista è molto utile, per esempio, credo, il libro che io ho cominciato a leggere, il libro di Matteo Pasquanelli, che dice, guardate, la questione dell'intelligenza artificiale non è una questione di simulazione di intelligenza biologica, ma è in qualche modo una questione che riguarda l'intelligenza del lavoro, non è lì, non, quello che viene in qualche modo come dire, eh, messo in questione non è tanto il paragone con l'intelligenza biologica umana non umana ma è un tema che riguarda invece l'intelligenza eh, del lavoro quindi non solo logos intelligenza artificiale ma anche ergon diciamo così quindi lavoro azione opera eh, diciamo così allora diciamo così questo è il, è il primo punto quindi si tratta di capire a questo punto che tipo di nuovi orizzonti si aprono quando la composizione del lavoro sostanzialmente cambia e le macchine cominciano a essere in grado di fare alcune cose il secondo aspetto perché non vorrei sforare i miei minuti il secondo aspetto invece è quello dell'organizzazione del lavoro cioè nel mentre cambia il senso e la natura del lavoro mettiamola così adesso semplifico un po' perché i tempi non sono ma insomma nel mentre cambia la composizione del lavoro il senso e la sua natura sta cambiando anche il senso e la forma dell'organizzazione anche del lavoro e anche quindi il senso e la forma dell'impresa. Um, io citavo all'inizio la blockchain, 
eh, non a caso, ma prima di parlare della blockchain dovremmo parlare appunto delle nuove forme di organizzazione del lavoro che arrivano in virtù dell'arrivo su questo pianeta di queste entità ibride che sono le piattaforme. Uh, che sono, se volete, una specie uh, organizzativa ibrida tra le imprese classiche che conoscevamo e i mercati classici che conoscevamo, prendono alcune caratteristiche dell'uno e alcune caratteristiche dell'altro e uh, fanno nascere su questo pianeta forme organizzative del lavoro nuove, sostanzialmente. Uh, quindi, quella che si chiama code economy, no? cioè l'arrivo del digitale, l'arrivo dei programmi software, del codice software, l'arrivo degli algoritmi di apprendimento, l'arrivo dei protocolli di comunicazione. La blockchain sostanzialmente è un protocollo di comunicazione no? che si insedia, se, 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 per così dire, eh, a secondo livello sulla, sulla, sulla rete internet e abilita tutta una serie di interazioni socio-economiche anche fortemente automatizzate in virtù ad esempio dell'uso degli smart contract che via via verranno in qualche modo come dire sempre più uh, utilizzati uh, per gestire interazioni socio-economiche all'interno delle imprese tra imprese e mercati fuori e così via scardinando quelli che erano i confini naturali, storici eh, che abbiamo assegnato alle imprese, no? come strutture organizzative che magari stanno dentro uffici, eh, organizzate in un certo modo e così via. È un processo che si è avviato da tempo, eh, l'apertura delle imprese, dei suoi confini cosiddetti naturali, con le API, quindi con una serie di strumentazioni tecnologiche che aprono i confini dell'impresa all'esterno, ma per arrivare poi, come dicevo, anche alle, alle blockchain, quindi dalle API alle DAO, se volete, quindi alle organizzazioni autonome e decentralizzate, anche l'organizzazione del lavoro, diciamo così, e le forme organizzative, l'organizing, Uh, sta, sta cambiando sostanzialmente no? uh, il modello di AIR per esempio le microimprese le reti di microimprese cioè quello che era la struttura classica e i confini classici e, classici, e la logica e la dinamica dell'impresa stanno mutando forma c'è una morfosi in atto anche dal punto di vista dell'impresa e non solo del lavoro al punto che qualcuno dice dopo aver creato le macchine di Turing, oggi ci avviamo alle istituzioni di Turing, cioè a fare in modo, la dico come la dice Carlo Carnevale Maffè, il professore della SDA, non che noi digitalizziamo eh, la politica, ma che il digitale diventa politica e la, la tecnologia diventa istituzione nuova, diciamo così, su questo pianeta, con tutte le, ovviamente, criticità e vulnerabilità e rischiosità che questo, che questo eh, arrivo delle istituzioni di Turing dopo l'arrivo delle macchine di Turing, se volete, può produrre dentro le nostre organizzazioni, dentro i nostri modi, come dire, democratici di gestire, almeno su questo lato, diciamo così, del pianeta, di gestire le relazioni eh, eh, socio-economiche e sociopolitiche, eh, eh, diciamo così, eh, umane. Quindi si apre una nuova dialettica, e vado a chiudere, si apre una nuova dialettica tra, direi, automation, che sarebbe l'automazione, quella che sostituisce, diciamo, l'uomo, l'eteromation, la su una nuova forma di, sub di subordinazione alle macchine e, e agli algoritmi pensate a a alle persone che etichettano i dati da dare in pasto eh, alle reti neurali artificiali quindi eteromazione e questa cosa che si chiama augmentation che molti chiamano augmentation potremmo eh, dalla, dalla musica dire aumentazione in cui invece queste tecnologie sono chiamate a potenziare il lavoratore in qualche modo, come dire, e, e, e ad in, e a incrementarne la sua uh, produttività uh, singola, diciamo così, non a incrementare quindi la produttività media dell'azienda, quello lo si fa anche con l'automazione semplice, ma eh, aumentare la produttività singola del singolo professionista. Allora, da questo punto di vista qualcuno dice o ci saranno incentivi, lo dice Acemoglu nel suo ultimo, è sempre anche lui è economista dell'MIT, nel suo ultimo libro uh, Power and Progress, o noi 
ci muoviamo a fare in modo che attraverso incentivi le imprese siano come dire, orientate a potenziare l'umano dentro questa trasformazione, altrimenti quello che avremo è un'automazione pura in cui appunto i lavoratori vengono semplicemente espulsi e le macchine che via via saranno brave a fare le, delle cose, come dire, li sostituiranno e basta, senza creazione di nuove skill, nuove competenze, nuovi posti di lavoro che tutti dicono. Uh, chiudo dicendo l'ultima frase, l'umano è sempre nel loop, sia quando qualcuno decide di tenerlo nel ciclo produttivo, sia quando qualcun altro decide di escluderlo dal processo produttivo. Grazie. Dunque, qui noi non abbiamo... Non abbiamo... Chi vuole parlare? Sì, viene qui, si sa. Io non sento però le domande se non... e non sento, non si sente. Manca l'audio, manca l'audio. Non si sente. Senti adesso? Adesso sì. Perfetto, arrivano le domande. No, volevo dire che non abbiamo una formula di presidenza, quindi siete invitati a parlare uno dopo l'altro mettendovi in coda se quelli che vogliono intervenire. Nel... Ma volevo dire che non è necessario che siano domande, nel senso, e non è detto che io abbia le risposte, per cui se in sala ci sono persone più preparate di me che sono in grado di rispondere, possono rispondere al mio posto, non c'è problema. Non sentiamo nulla. No, è, è, è il coso che stanno decidendo di rompere il ghiaccio. Quindi è perfetto. Ecco, ecco il primo. Sì, buongiorno. Mi chiamo Michele Petrucci. Ah. Una domanda, più che una domanda. Allora, grazie per il contributo. Si sente? Sì. Eh, eh, grazie per il contributo un, un eh, grande contributo di analisi le volevo chiedere però qualche azione qualche intervento qualche, eh, perché diciamo il, il, il tema ovviamente è quello che lei ha indicato e, so what mi verrebbe Acemo Acemoglu dice come abbiamo fatto nella prima eh, eh, rivoluzione dell'automazione occorre che come dire forze eh, in qualche modo antagoniste all'interno di questo gioco dialettico nuovo si muovano ovviamente per eh, eh, reclamare spazi e anche eventualmente nuovi diritti e il dottor Savio all'inizio ricordava eh, lo sciopero degli attori di Hollywood può sembrare oh, ovviamente poca cosa rispetto allo tsunami eh, che ci potrà in qualche modo coinvolgere ma che cosa hanno fatto in questa fase? Ovviamente hanno fatto la cosa classica che si fa, ovviamente lo sciopero, ottenendo da ultimo la notizia proprio di queste, di queste ore, eh, un nuovo tipo di contratto sostanzialmente con le case produttrici in cui i, i, come dire, i due vettori chiave sono il consenso e il compenso. Il consenso vuol dire che per usare le immagini e i corpi virtualizzati degli attori eh, le case produttrici devono chiedere il consenso a, agli attori eh, in carne ed ossa, ovviamente, devono chiedere il consenso, ottenere il consenso e compensare anche le giornate di lavoro fatte dai loro avatar digitali, sostanzialmente. Quindi è come se loro andassero a lavorare fisicamente, la casa produttrice utilizzerà il, un loro avatar digitale nel produrre il film, nel creare il film, eccetera, e loro guadagneranno anche dal lavoro del loro avatar digitale. Allora, si tratta qui, come dire, di fare due azioni, cioè quelle dal basso, se volete, che sono quelle classiche che conosciamo, ma poi, come dice lo stesso Acemoglu, qui bisogna che poi le istituzioni democratiche si muovano perché le forme di incentivo all'augmentation, queste non è che le fa eh, come dire, solo l'azienda o dal basso, devono essere delle direttive dall'alto per cui si dice, stante la situazione di transizione e, e stante che dovremo in qualche modo attraversare questa valle anch'enni, diciamo così, un po' perturbante, 
dobbiamo incentivare le imprese a che, come dire, eh, non siano soltanto orientate a, alla sostituzione, che è la cosa che a, a loro forse viene più facile, soprattutto quando le macchine saranno ulteriormente performanti, no? pensate al vedere, allo scrivere umano, al vedere, queste erano prerogative umane, oggi eh, eh, queste cose le può fare anche una macchina, quindi pensate ai giornalisti, pensate a, ai grafici, pensate a tutta una serie di lavori che in prima battuta eh, sono quelli più creativi, diciamo, quelli che non hanno a che fare magari con la verità e la certificazione, per cui sostituire un, un, un avvocato e eh, eh, un giudice forse diventa complicato, sostituire invece eh, uno, uno che scrive o disegna, eh, prima, ripeto, col, 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 col paradosso di Polani, eh, non, non riuscivamo a farlo, oggi in realtà eh, lo si riesce. Eh, quindi direi dal basso gli strumenti di... di, di, di di, di, di dialettica classici che si possono immaginare e anche nu di nuovi eventualmente e poi uno stimolo politico uh, della classe dirigente diciamo così che consapevole di queste cose si attivi a fare quel lavoro di incentivo che ci può aiutare ad aumentare la produttività marginale singola di ogni professionista e non quella media che si ottiene ripeto anche soltanto sostituendo uomini con macchine ecco. 